ंबार రాష్ట్రంలో ప్రముఖ మందుల కంపెనీ అయిన శ్రీ సాయినా ఫార్మాసిటికల్స్ లో నిషేధమైన మత్తు మందులు తయారు చేస్తున్నట్లు ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాచారంతో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు ఆ సంస్థపై దాడి చేసి కంపెనీ సీజ్ చేశారు కోట్ల రూపాయల విలువైన మత్తు మందులు అక్కడ తయారవుతున్నట్లు విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నట్లు వెల్లడైంది ఈ సంస్థ యజమాని రాష్ట్ర హోంమంత్రి భగవాన్ కు దగ్గర బంధువైనందువల్ల మంత్రి మీద కూడా ప్రజల్లో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి మన ఫార్మాసిటికల్స్ మీద ఎక్సైజ్ వాళ్ళు రైట్ చేయడమేంటి సీ చేయడమేంటి అరెస్ట్ లేండి ఇంకా నయం బావా అది బినామి పేరుతో ఉంది కాబట్టి అందులో కేవలం నీ హ్యాండ్ మాత్రమే ఉంది అనుకుంటున్నారు అది నిజంగా నిజేన తెలుస్తారా ఈ పార్టీకి నీ పదవి పోయేది అరెస్ట్ చేసుండేవాడు ఒక్కరో ఎస్ డాక్టర్ పడుతా ఉండేవాడు అసలు విషయం మన వాళ్ళే ఎవరో లిచ్చిస్తుంటారు నిజమే బావా నీకు మొత్తం మొదలు తయారు చేసే బేవర్స్ కంపెనీ ఉంది అనుకో అయినా ఈ విషయం బయటికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంది బావా బినామి పేర్లతో వాటి నడిపే సాయినాథ్ ఫార్మాసిటికల్స్ కంపెనీలో మొత్తం ఇంజెక్షన్లు తయారు చేసి విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉంటాడు మనదిగా చెప్పింది ఇదంతా ఆనల పని ఏంటుంది మనం చెప్పేవని ఎవరు చూసి వచ్చారు గప్పు సాంబార్ బుడ్డి ఎవరు చెప్పుంటారంట బాబా చిచ్చి నాలుగు రోజులు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చేసరికి మొత్తం నాశనం అయిపోయింది మీరేంటి మాస్తారు వాయించండి మీరేదో టెన్షన్ లో ఉన్నారని టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఉంటే తగ్గుతుందా అంటారు కదా వాయించండి చివరంజని అలాగే నేను చెప్పింది ఆరగం కాదు అది సెల్ ఫోన్ రాగం బాబా హలో భగవాన్ ఏంటి కోట్లాదాయం తెచ్చే మొత్తం మంది ఫ్యాక్టరీ గుట్టు పట్ట బయలేందని టెన్షన్ గా ఉందా నువ్వు బాండు ఎలా ఉంది మన దెబ్బ నొప్పి తెలుస్తుంది కానీ బయటికి చెప్పుకోలేవు కదా ఇది ట్రైలరే బాబాయ్ అసలు సినిమా ముందుంది తర్వాత దెబ్బ ఎలా కొట్టాలో నేను ఆలోచిస్తాను ఎలా కాస్ కోవాలో నువ్వు ఆలోచించు ఎవరు బాబా పాండు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది వాడే వాడే వీడన్నమాట వాడు మొగాడు వాడు మొగాడు ఉన్నావు ఇప్పుడు చూడు మొగడే కూర్చున్నాడు చెప్పుకోలేని తోట సెకండ్ లో ఇచ్చినట్టు అయిపోయారు నీకు ఏందాలా పరిసరం అంతా ఒక్కసారి ఊ అని రాదే ఊ అంటే ఏం చేస్తామే అనరాదు బాబా ఒకసారి ఊ అని వాడు ఏం చేస్తాడో చూద్దాము అందుకనే మా బాబు ఊ అన్నాడు నువ్వు బిగేదేందో ఏం పాండు ఏమిటి అష్టోత్తరమా సహస్రనామార్చినా అష్టోత్తరమే కానివ్వండి సరే పేరు పేరు అంజలి మూలా నక్షత్రం సింహరాశి నువ్వు ఎప్పుడు చేయిస్తున్నదే కాకపోతే ఈసారి అమ్మాయిని కూడా తీసుకొచ్చు అంతేగా చాలా పవర్ఫుల్ అండి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు కదా మీకు ఇంకే సమస్యలో ఉండవు పాండు నేనంటే నీకెందుకంత ఇది చెప్పు పాండు అసలు నీకేం చేశానని ఏం చేశారని ఆ రోజు గుండె చెప్పి పిల్లలకు సాయం చేశారు ఏదో ఆశించేస్తే స్వార్థం అవుతుంది కాని అభిమానం ఎలా అవుతుంది అయినా మీ మనసు తెలుసుకున్న ఎవరైనా మిమ్మల్ని అభిమానించాల్సిందే అసలు ఇవన్నీ అంజలి గారు నన్ను ఎరగొట్టి అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళడానికి ఈ సెట్అప్ అంతేగా దొన్న పోతుల లాగా ఎంతమంది ఉన్నారు నేను అక్కడనే అయినా సరే ఈ అమ్మాయి మేడం మీద కత్తి పెట్టారంటే మీకు దమ్ము లేదనేగా అర్థం అదే చిన్న కత్తి తీరా అన్న కత్తి పడారా బిడ్డ
ఊగొట్టుకుపోయాడు <laughs> ఆ పాండు గాడు వచ్చేస్తాడా లేదా దొంగ చచ్చినోడు వాళ్ళ కాళ్ళు పడిపోను ఆడన్ని వెదవను దొంగ దెబ్బ కొడతారా ఇంకా నయం దెబ్బ ఏ కనతకు తగిలింటే ఎంత ప్రమాదం జరిగేది వీళ్ళ అమ్మ కడుపుల మాట ఇంత అన్యాయం చేస్తారా తాతను అయిపోతారు గురువు పెడతారు అలాలేదు నాలుగు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతాం డాక్టర్ చెప్పాడు కదా ఏ రొటీన్ గా ఈ పరామర్శల అవసరమా రెస్ట్ తీసుకొని వండి కమాన్ ఏదన అవసరం అయితే కబుర్ చేయండి నేను వస్తాను ఏ యు రొటీన్ ఓల్డ్ గై కమమే సుందరి నువ్వు రావే ఒకసారి యుద్ధం అంటూ మొదలయ్యాక ఎవరొక గెలిచేవారు కదా ఆగదు ఆటలో అయినా పోటీలైనా నాకు గెలవటమే తెలుసు మొదటిసారి నన్ను ఓడించాలనుకుంటే వెళ్ళండి అయ్యో మీరేంటండి సుందరి సుందరి ఏంటి ఈ వేళలు తీసుకెళ్లి వాడికి కాస్త ఒళ్ళు తొడవే సరే మసిగుడ్డ ఎక్కడా అరే మీకెందుకండి ఇవన్నీ పాండు ప్లీజ్ ఏంటి నిలబడి మరీ కళ్ళు కంటున్నావా అవును ఎంత మంచి కళ్ళు అనుకున్నావు వాడి మనసులో ఏముందో వాడి కళ్ళల్లో నేను చూడగలని వాడు అంజలిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి కూడా వాడంటే ఇష్టపడుతోంది కాకపోతే ఆ విషయం వాళ్ళిద్దరికీ తెలియడం లేదు వాళ్ళిద్దరికీ ఒకటే రాత ఉంది కాబట్టి ఆ దేవుడు వాళ్ళని ఇక్కడ ఇలా కలిపాడు మనం ఇష్టపడే వాళ్ళు మనల్ని ఇష్టపడడం అనేది అందరికీ దక్కే అదృష్టం కాదు అవును ఆ అదృష్టం అందరికీ దక్కదు ఏమండి ఏమండి ఎదురింటి వెంకటలక్ష్మికి వాళ్ళ ఆయన నెక్లెస్ కొనిచ్చారంట నాకు కొన్రు వెనకే వెంకటరావు మీకు ఇచ్చేమంటే చిచి పెళ్లి ఇన్నాళ్ళైనా ఓ నగా లేదు నట్ట లేదు ఓ పిల్ల లేదు పీచు లేదు దానికి నన్ను ఏం చేయమంటావే ఆసనాలు మానేసి కాపురం చేయమంటాను అన్నమైన మానేస్తాను గానీ ఆసనాలు మాత్రం అన్నం అయినా లోపం నీలో పెట్టి గానీ నా మీద ఏడిస్తావేటి లోపం నాలో కాదు మీలోనే ఉంది మీలోనే ఉంది మీలోనే చంపేస్తాను నీలోనే ఉంది సరే సరే లోపం మీలో ఉంటే మీరే పోతారు నాలో ఉంటే నా పసుపు కొంకలే పోతాయి అలా అన్న బాగుంది ఏటిది ఇప్పుడు మీ కుడి కాలును మెల్లగా మీ కుడి భుజం మీదకి చేర్చండి అలాగే అలాగే మీ ఎడమ కాలును కూడా మెల్లగా మీ ఎడమ భుజం పైకి చేర్చండి ఇప్పుడు మీ రెండు చెరువులతో నమస్కరించండి విపాద శిరాసనం ఎలా వేయాలో చూశారు కదా చూశానే ఎలా తీయాలో వచ్చేవారం తెలుసుకుంటావాడు 
ఏంటండి ఇలా ఉండి పోయారు నేను ఉండడం కాదు ఆడే ఉంచి చెడే హతి రావట్లేదండి రావట్లేదా నువ్వు కావాలని తీయట్లేదా అయ్యో రావట్లేదండి నిజంగా పిల్లు బయటకు లేవండి పిల్లు ఆమా కాడతో దాన్ని పెడుతున్నాడు ఏంటి మెల్లగా మెల్లగా అమ్మా ఏమయ్యా ఈ వయసులో ఈ పిచ్చాసనాలు ఎందుకు నీకు ఏ ఎముకో పుట్టుక్కు నీరు అనుకో చటక్కున మంచం ఇస్తావు పాడెక్కే వరకు ఆసనాలు మాండవైపోయింది నువ్వు రావడం ప్రాబ్లం ఇదేంట్రా షర్ట్ కాలిఫ్లవర్ పెట్టావు నెహ్రూ గారు రోజు ఫ్లవర్ పెట్టడం కామన్ అందుకే నేను వెరైటీగా కాలిఫ్లవర్ పెట్టా నెహ్రూ గారు రోజు ఫ్లవర్ పెట్టారని నువ్వు కాలిఫ్లవర్ పెట్టావా ఎంత మేధావిరా నువ్వు మీరు కూడా నాలుగు కొత్తగా తింకేయండి మీరు మేధావులు అనిపించుకోండి ఓ పని ఆ కాలిఫ్లవర్ ప్యాంట్ దగ్గర పెట్టుకో ఇంకా కొత్తగా 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 ఉంటుంది అందరూ నోటితో తింటున్నారు కదా నీడు తేడాగా తింటున్నాడేమో అలాగే తింటున్నాడు